ഓക്കെ ഓ അപ്പം മുപ്പത്തഞ്ച് പേര് വന്നു സുഖമാണോ സുഖമാണ് കാവ്യ ഹായ് കാവ്യ ദൈവമേ ഈദ് മുബാരക് അവിടെ സമയം എന്തായി ഇവിടെ പന്ത്രണ്ടരയായി പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് ഹലോ നിയ ഹവറി ഹായ് ലിൻഡ ഹായ് മൈ നെയിം ഇസ് ജെനി പ്ലീസ് ടെൽ ഹായ് ടു മീ ബൈ നീ ഹായ് ജെനി ഹായ് അച്ചായൻ സ്കെയൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഹായ് ചേച്ചിക്കുട്ടി ഓക്കെ ഞാനും ലണ്ടനിലാണ് ലണ്ടനിലെ എവിടെയാണ് മോനു മോനുവിനെ ഞാനിപ്പോൾ ഉറക്കി കിടത്തി അതാണ് ഞാൻ രണ്ട് മിനിറ്റ് വൈകി പോയില്ലേ വരാനായിട്ട് സോറി ഫോർ ദാറ്റ് സുഖമാണ് സുഖമാണ് പാട്ടോ എൻ്റെ ഉണ്ണി ബാവയൊക്കെ കേട്ടിട്ട് കൊച്ചു വരെ കലിപ്പാട് ഹായ് രാജീവ് രാജീവ് കുമാർ ഹായ് അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ എന്നോട് കുറേ പേര് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലല്ല ഞാൻ ഇവിടെ വർക്കൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ രഞ്ജിത്താണ് എല്ലാ പണിയെടുക്കുന്നത് അതായത് ഞാൻ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നു മക്കളെ നോക്കുന്നു ഓ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ശരിക്കും മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെന്നേ ഞാൻ ആ മോനെ ഉറക്കിയിട്ട് എല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നതാണ് അപ്പം ഒന്നും വൃത്തിയായില്ല എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഈദ് മുബാരക് പൊന്നൂല തുമ്പി പാടാം എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ പാട്ട് പാടുന്ന അത്ര നല്ലതല്ല അപ്പം ഞാനേ പിന്നെ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരെയും വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ എന്തുവാ ആ നമ്മളോട് കുറേ പേര് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അങ്ങോട്ട് ആൻസർ ചെയ്യട്ടെ ചേച്ചി ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് എന്ന മൂവി അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആണു നാട്ട് ഹായ് മാം ഇത് മുബാറക് ഇത് മുബാറക് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാനപ്പം എന്നോട് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസിനൊക്കെ ആൻസർ പറയട്ടെ ഇതിൽ അപ്പം കുറച്ചുകൂടി ഒരു എൻ്റർടൈനിങ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത് മാത്രം ഇങ്ങനെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർക്ക് ബോറടിക്കില്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ചേച്ചിയുടെ ഫേവറേറ്റ് ഫുഡ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ഫുഡ് എന്താ പറയുക എല്ലാ ഫുഡും ഇഷ്ടമുള്ള ആളാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ ഞാനൊരു ഫുഡിയാണ് സുഖമാണ് അച്ചു അപ്പോൾ എനിക്ക് എല്ലാ ഫുഡും ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഫ്രൂട്ട് സാലഡ് വിത്ത് ഐസ്ക്രീം ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ എല്ലാം ഇഷ്ടം കേട്ടോ എനിക്ക് കൂടുതലും മധുരം ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ് പക്ഷെ ഇപ്പം എന്താ പറയുക കുറച്ച് പ്രായമൊക്കെ ആയില്ല അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ചും കണ്ടൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ തടി കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒത്തിരി പേര് പിന്നെ തടി കുറയ്ക്കണം വണ്ണം കുറയ്ക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും കുറയ്ക്കുന്നതാണ് ഫ്രെയിമൊക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ ഓ എന്തൊരു ചൂടാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇപ്പം തണുപ്പ് മാറിയിട്ട് പിന്നെ എന്തുവാ പറയുക ചൂടായി തുടങ്ങി ഇപ്പം ഇരുപത്തിനാല് ഡിഗ്രി ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ഒക്കെയാണെന്ന് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറ്റണില്ല ഇവിടുത്തെ കൺസ്ട്രക്ഷനൊക്കെ എന്താ പറയുക ഭയങ്കര ഇങ്ങനെ അടച്ച് കൂട്ടിയിരിക്കുകയല്ലേ തണുപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പുള്ള വീടല്ലേ ഇത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു കടിക്കാത്ത എന്തും ഞങ്ങൾ കഴിക്കും സത്യം അതെ ഒഴിവാക്കുക ഒഴിവാക്കുക ഹായ് അമീന ഹായ് കാവ്യ പിന്നെ അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം റിത്തു ജോർജാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ബർത്ത് സ്റ്റോറി ഓഫ് ചക്കുക്കൂട്ടൻ പിന്നെ ബർത്ത് സ്റ്റോറി ഓഫ് ചക്കുക്കൂട്ടൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ വന്നൊരു അതിഥി അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ അപ്പോൾ ആ അതിഥിയാണ് ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ മനസ്സ് നിറയുക ഞങ്ങൾക്ക് അത്ര ഓക്കെ ഹായ് ചേച്ചി പ്ലീസ് കോൾ മൈ നെയിം പ്ലീസ് ഓക്കെ റോഷി ഹായ് റോഷി ഫ്രം ദ കിച്ചൺ ഹായ് നിയ യോ സ്റ്റിൽ ഇൻ ദ കിച്ചൺ ചുമ്മാ ഒരു പൊട്ട ജോക്കർ ഇതാണ് ബബിത ബബിത ഹായ് ചേച്ചി ചക്കുക്കൂട്ടൻ്റെ ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് സ്ഥിരം ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ചെയ്ത നിൽക്ക എല്ലാവർക്കും ബോറടിക്കത്തില്ലേ അപ്പം എന്തുവാ അപ്പോൾ ചക്കുക്കൂട്ടനെ പറ്റിയാ പറഞ്ഞോണ്ട് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ വന്ന ഒരു അതിഥിയാണ് അപ്പോൾ വന്നപ്പോൾ ഒത്തിരി സന്തോഷമായി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറയിലൊരു കഥയുണ്ട് കേട്ടോ രഞ്ജിത്തിൻ്റെ അമ
ചക്കു ഞാൻ പ്രഗ്നൻ്റ് ആണെന്ന് അറിയുന്നതിന് ഒരു രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് അമ്മ ഇങ്ങനെ സ്വപ്നം കണ്ടു സ്വപ്നം കണ്ടിട്ട് അമ്മ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ഒരു കല്യാണത്തിന് പോകാൻ റെഡി ആവുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു കൊച്ച് ഒരു കുഞ്ഞു കൊച്ച് ബെഡ് കിടപ്പുണ്ട് ഞാൻ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും കല്യാണത്തിന് പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അമ്മ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ ഒരു പയ്യനുണ്ട് അവൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കൊച്ചുണ്ടാവണൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് പറയുമായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മളിത് അറിഞ്ഞത് അപ്പം അങ്ങനെ ഇപ്പം ചക്കു ഞാൻ ഉറക്കി കിടത്തേക്കാണ് അവൻ ഇപ്പം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എഴുന്നേക്കാം ചേച്ചി അടുത്തെങ്ങാനും നാട്ടിൽ വരുന്നുണ്ടോ നാട്ടിൽ വരണേ ഈ ഓഗസ്റ്റിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ വെക്കേഷനുണ്ട് മോന് ഒരു മാസത്തോളം അവധിയുണ്ട് പക്ഷെ എന്താ പറയുക വരാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഹോട്ടൽ ക്വാറൻറ്റൈൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മളെ ഇപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാവർക്കും ഒരാ ഓരോരുത്തർക്കും പിന്നെ നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ സ്റ്റാർ മാജിക്കിൽ വരണം നീ ആ വരാം വരാം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ തന്നെയാണ് വരാം തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ എന്താ പറയുക തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹോട്ടൽ ക്വാറൻറ്റൈൻ ചെയ്യണം അന്നേരത്ത് ഒരാൾക്ക് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ വെച്ച് എന്തോ കൊടുക്കണം അവർ പറയുന്ന ഹോട്ടലിൽ വേണം നമ്മൾ താമസിക്കാൻ അപ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കലി ഇറ്റ്സ് റിയലി ഇമ്പോസിബിൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നമുക്ക് ഒത്തിരി ആഗ്രഹമുണ്ട് നാട്ടിൽ വരണം നമ്മുടെ പഴയ ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ കാണണം എന്നൊക്കെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്തത് ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആഷിത അച്ചു ആണ് ഹൗസിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ അതർ കൺട്രീസ് ഹോം ടൂർ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ ചെയ്യാം തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യാം ഇത് നമ്മുടെ സ്വന്തം വീടല്ല അത് റെൻറ്റഡ് ഹൗസാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ചെയ് ചെയ്യാട്ടോ പിന്നെ ഷീജ സന്തോഷ് രണ്ട് വാക്സിൻ എടുത്തോ ഒരു വാക്സിൻ എടുത്തു അടുത്ത വാക്സിൻ ദാ ഇപ്പം എടുക്കും ഈ ഈ ആഴ്ച എടുക്കാം എന്നാ എടുക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫുഡിൻ്റെ കാര്യം ഞാനാ ചോദിച്ചത് ബട്ട് എൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞില്ല ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ ഹായ് സുബി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനിതാ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സുബി സിജോ ഓക്കെ ഹായ് സുബി പിന്നെ ശ്രീഷ്മ ശ്രീധർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ചേച്ചി ആക്ടി മേഖലയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമോ എനിക്ക് തിരിച്ചു വരണമെന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഹായ് അഞ്ജന ഹായ് ഋത്തു നാട്ടിലെവിടെയാണ് ആലുവയിലാണ് ചേണ്ട സ്ഥലം ഞാൻ ഇവിടെ പടമുകളാണ് ബേബിയുടെ റിയൽ നെയിം എന്താണ് ചേച്ചി ഓക്കെ ബേബിയുടെ റിയൽ നെയിം പിന്നെ ഭരത് ദൈവം രണ്ട് മക്കളുള്ള ഒരു അവയുടെ ഇതാണ്ടോ സോറി ഞാനൊന്ന് ആലോചിച്ചു മൂത്താളുടെ പേര് രോഹിത് ഇളയാളുടെ പേര് ഭരത് ഹൗ ഇസ് ചക്കു ചക്കു ഹീസ് ഫൈൻ അപ്പോൾ എന്താ ചോദിച്ചാൽ ആക്ടിംഗ് മേഖലയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമോ എന്ന് ആക്ടിംഗ് മേഖലയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം എന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ ഇപ്പോൾ വരാതിരിക്കുകയല്ലേ നല്ലത് അയ്യോ ഇവിടെ ഇത് വേണ്ട ഈ ഫ്രെയിം വേണ്ട നമ്മൾ ഫ്രെയിമൊക്കെ ഭയങ്കര കോൺഷ്യസ് ആണ് പിന്നെ എന്തുവാ കല്യാണി സീരിയൽ മറക്കാൻ പറ്റില്ല സുഖം താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഹായ് ദിവ്യ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പറഞ്ഞല്ലോ സുഖാണ് നീ ആ കുട്ടികൾക്ക് സുഖമല്ലേ അപ്പം എല്ലാവരും ഇന്ന് അവധിയല്ലേ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുമായിരിക്കും അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം ആക്ടിംഗ് മേഖലയൊക്കെ അത് അതാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ അപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ മോനൊക്കെ ഒരു വയസ്സൊക്കെ ആവാതെ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പം നോക്കാം ലെറ്റ് സി ഹായ് റെനി ചിത്ര പറഞ്ഞു ചേച്ചി എനിക്കൊരു ഹായ് തരൂ ഹായ് സൂര്യ സുഖമാണ് സുഖമാണ് അപ്പം അടുത്ത ചോദ്യം ഇനി എന്നാ നാട്ടിലേക്ക് അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ എന്തോ ആ ധന്യ അഗസ്റ്റിൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വേട്ടക്കാരൻ അഭിനയിച്ചു കണ്ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ വേട്ടക്കാരൻ പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ ഒരു തമിഴ് സീരിയൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് അതിലേക്ക് പിന്നെ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ പിന്നെ എന്തുവാ ഞാൻ മേക്കപ്പൊക്കെ ചെയ്യുന്ന റൂമിലിരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ വേട്ടക്കാരൻ മൂവിയുടെ സ്റ്റണ്ട് മാസ്റ്റർ കാണാനായിട്ട് അന്ന് ആക്ച്വലി വിജയ്ക്ക് ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ സ്റ്റണ്ട് മാസ്റ്റർ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ വിജയ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എൻ്റെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പയ്യൻ ഒരു കൊച്ചു പയ്യന അവൻ പറഞ്ഞു ഓ ചേച്ചി വിജയ് എ
വിജയ് നമ്മളോട് ഒരു ഹായ് പറയണം എന്നാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്നിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറേ നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം അവിടെ നിന്ന് ആ വണക്കം എന്ന് പറയാം അപ്പം ഞാൻ ആ വണക്കണ എനിക്കതിക്കുള്ളത് പറയാം അണ്ണാന്ന് പറഞ്ഞോ എന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഒരു എക്സ് ഒരു ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിൽ നിൽക്കുമായിരുന്നു ആക്ച്വലി അപ്പോൾ എൻ്റെ വാ നമ്മൾ സംസാരിച്ച് പുറത്തേക്ക് വന്നു എന്ന് തന്നെ അറിയത്തില്ല ഞാൻ എനിക്ക് അത് തന്നെ സെൽഫി എടുക്കാനുള്ള ഒരു ഇതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു അവർ ഭയങ്കര സീരിയസ് ഒരു ഡിസ്കഷനിലായിരുന്നു സ്റ്റണ്ട് മാസ്റ്ററായിട്ട് അപ്പം എൻ്റെ ഇതിൽ എൻ്റെ സീനിൽ സ്റ്റണ്ട് മാസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ അപ്പം ഒരു ഫയർ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് വീടൊക്കെ കത്തി പോകുന്നതാണല്ലോ അപ്പോൾ സ്റ്റണ്ട് മാസ്റ്റർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് എൻ്റെ ബർത്ത് ഡേ ആണ് ഓക്കെ ഹായ് നെൽസ ഹാപ്പി ബർത്ത് ഡേ ഹാപ്പി ബർത്ത് ഡേ <laughs> Happy birthday to you. Uh, hi, I am Anisha. I need to hi. Pray for sure. Hi, Anisha. Thank you, thank you. So, I'm going to show you the next one. മീര അമ്മുവാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ചേച്ചിയുടെ ലവ് സ്റ്റോറി അറിയാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായോ അത് അത് പിന്നെ പറയാം അത് ഒരു വലിയ കഥയാണ് അത് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരത്തില്ല മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ നമുക്ക് അത് വേറൊരു ദിവസം പറയാം പിന്നെ ക്രേസി കപ്പിൾ അഞ്ജന നിഖിൽ പഠിപ്പിസ്റ്റായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ല ഞാനൊരു പഠിപ്പിസ്റ്റായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ വീട്ടുകാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിസ്റ്റാന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പഠിക്കും അപ്പോൾ അത്ര പഠിപ്പിസ്റ്റൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ഹായ് സോണ ഹായ് ഷിൻസി വൈഷ്ണവി ബൈജു ആ അയ്യോ അത് ഞാൻ മെസ്സേജ് വായിക്കാൻ പറ്റിയില്ല കേട്ടോ പിന്നെ എന്തുവാ അപ്പോൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടൊന്നും ആയിരുന്നില്ല പക്ഷെ തട്ടിക്കൂട്ടിയൊക്കെ പാസ്സാവേന് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്മാർട്ട് സ്മാർട്ടാണോ ആ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ എന്തോ എന്തായാലും അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയി ഇനിയിപ്പോൾ അതൊന്നും ഓർത്തിട്ട് കാര്യമില്ല എനിക്ക് സ്കൂളിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ മാത്രം ഓർക്കുന്നതൊന്നും താല്പര്യം ഉള്ളൂ പിന്നെ എന്തുവാ പിന്നെ അവർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് കുക്കിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് അതെനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഓർമ്മയില്ല പക്ഷെ ഞാൻ സിംഗപ്പൂരിൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പോയപ്പം അവിടെ രഞ്ജിത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്നേരത്ത് പിന്നെ ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ കൂടുതലും ആ സമയത്ത് ഞാൻ കൊണ്ടുപോയ ഇവിടെ നിന്ന് എല്ലാവരും പാക്ക് ചെയ്തിരുന്ന പ്രോൺസ് അച്ചാറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ കൊടുത്തു പിന്നെ ഒരു വെണ്ടയ്ക്ക ഉണ്ടാക്കി അത് കൊളമായി വെണ്ടയ്ക്ക ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ ഒപ്പിച്ചു പിന്നെ ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിനുള്ള ധൈര്യമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളല്ല മക്കളെവിടെ മക്കൾ ഒരാൾ സ്കൂളിൽ പോയി രോഹിത് സ്കൂളിൽ പോയേക്കാണ് ഇപ്പം ഇവിടെ എത്രയായി പന്ത്രണ്ടേ മുക്കാൽ എന്തോ ആയി അപ്പോൾ അവൻ വരുമ്പോൾ മൂന്നരയാവും പിന്നെ മറ്റേ ആളെ ഞാൻ ഉറക്കി കിടത്തിയേക്കുവാണ് എപ്പോഴും എഴുന്നേറ്റ് വരുമെന്ന് അറിയില്ല നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ കാണുമ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് നമുക്ക് എറണാകുളത്ത് വെച്ച് കാണാമല്ലോ ആ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തുവാ പോയതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലം ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് സിംഗപ്പൂരാണ് പിന്നെ ഫുക്കറ്റാണ് ഫുക്കറ്റ് അടിപൊളി പ്ലേസാണ് ചക്കു വേണമായിരുന്നു അവന് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ അത് ശരിയാകത്തില്ല പിന്നെ ഒരു ദിവസം വേറെ ഒരു ദിവസം വരാം അഞ്ജലിസ് ഫുഡ് കോട്ട് മലയാളം ആ ഹായ് ചേച്ചിയുടെ ഫേവറേറ്റ് ഫുഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് എല്ലാ ഫുഡും ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ എനിക്ക് വനില ഐസ്ക്രീം വിത്ത് ഫ്രൂട്ട്സ് സാലഡ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇനി ഇനി അത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു എന്നെ കൊതിപ്പിക്കരുത് പിന്നെ പൊറോട്ടയും ചിക്കനും ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ആ നമുക്കെല്ലാം ഇഷ്ടമാണെന്നേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ലൈവിൽ വന്നതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് ഇനി വേറെ വേഗം തന്നെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളും കൂടി പറയട്ടെ ജോസ് വൈബ്സ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പാടിയോട്ടത്തെ ഷോപ്പ് കൊടുത്തു വന്നാൽ കൊടുത്തു കൊടുത്തു ഞാനിങ്ങ് പോരുന്നതിന് മുമ്പ് അതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് പോകുന്നത് അയ്യോ ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് അയച്ച മെസ്സേജ് ഞാൻ കണ്ടില്ല എങ്ങനെയാണ് അത് ബാക്കിലേക്ക് എടുക്കണേ ഹായ് നിയ രോഹിത് എത്രയില പഠിക്കുന്നത് അവൻ ഇപ്പം ഫോർത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് ആ ഇയർ ഫോർ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പിന്നെ എന്തുവാ ഉണ്ട് ഉണ്ട് സ്കൂളുണ്ട് ഇപ്പം ഈ ജൂലൈ ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പം സ്കൂൾ അടയ്ക്കും പിന്നെ വലിയ വെക്കേഷൻ ആണ് പിന്നെ അടുത്ത അക്കാഡമിക് ഇയർ സെപ്റ്റംബറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഹായ് മിഷാൽ ആ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സോങ്
പറയാം ആ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നു അപ്പോൾ ഒരു തമിഴ് സീരിയൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ചിപ്പി ചേച്ചി വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നീ ആ തമിഴിൽ നമ്മളൊരു സീരിയൽ ആ വാനമ്പാടി എന്നൊന്നു കേട്ടോ വാനമ്പാടിയുടെ തമിഴ് ചെയ്യാൻ വരുമോയെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാൻ രണ്ട് വേറെ സീരിയൽ എന്തോ ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്കൊരു മാതിരി വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൂടി ആയപ്പോൾ ഭയങ്കര എക്സോസ്റ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ചിപ്പി ചേച്ചി വിളിച്ചോണ്ട് എനിക്ക് അതിൽ പോകണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു വാനമ്പാടിയുടെ തമിഴിലേക്ക് പക്ഷേ അവസാനം അത് വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കേണ്ട വന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മൾ കുറച്ച് ഒരു ഫാമിലി ലൈഫൊക്കെ എന്താ പറയുക കിട്ട നല്ലൊരു ഫാമിലി ലൈഫ് കിട്ടണമെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഇഷ്ടം മാത്രം നോക്കിയാൽ പറയല്ലോ അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് പ്രൊഫഷൻ മാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് കരുതുന്നവർക്ക് ഓക്കെ അവർക്ക് പിന്നെ പക്ഷെ എനിക്ക് നല്ലൊരു ഫാമിലി ലൈഫ് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ആളാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പിന്നെ അടുത്തത് രഞ്ജിത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് അതാരാ ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെ സന്ധ്യ സന്ധ്യ നീ ആ നാട്ടിൽ എവിടെയാണ് രഞ്ജിത്തിൻ്റെ ആലോചന വന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് രഞ്ജിത്തിൻ്റെ ആലോചന വന്നാൽ യാഹു മെസ്സഞ്ചർ വഴിയാണ് ഞങ്ങൾ ലവ് മാരേജ് ആണെന്നേ ലവ് കം അറേഞ്ച്ഡ് ചേച്ചി സുഖമാണോ കെ ത്രീ പി സന്തോഷമായി ലൈവ് കണ്ടപ്പോൾ ചക്കൂസ് എവിടെയാണ് അവൻ ഉറങ്ങുവാണ് വീട് എവിടെയാണ് വീട് പടമുകളാണ് ഇപ്പോൾ നോട്ടിഹാമിലാണ് പ്രോപ്പർ എവിടെയാണ് ചേച്ചി ഞാൻ ശരിക്കും എൻ്റെ നാട് വായിക്കര എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലം അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല ഒത്തിരി ഉള്ളിലോട്ടാണ് പെരുമ്പാവൂരല്ലേ പെരുമ്പാവൂരിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് അഞ്ചര കിലോമീറ്റർ പോണാകത്തേക്ക് അപ്പം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് എന്നെ കലയാക്കും എന്തുവാ പേപ്പർ അവിടെ എന്നാ വരുന്നേ ഇന്നത്തെ പേപ്പർ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് അവിടെ വരാറെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്നെ കലയാക്കും ന്യൂസ് പേപ്പർ താങ്ക് യു അപ്പോൾ അടുത്തത് എന്താ ആ രഞ്ജിത്തിൻ പിന്നെ രഞ്ജിത്തിൻ്റെ ആലോചന അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ എന്തോ രഞ്ജിത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് അച്ഛൻ അമ്മ ചേച്ചിയുണ്ട് ചേച്ചിക്ക് രണ്ട് മക്കളുണ്ട് ചേട്ടനുണ്ട് അത് ചേച്ചിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടോ നന്ദു ചേട്ടൻ രേണു ചേച്ചി മാളുക്കൂട്ടൻ പിന്നെ കേശു ഋഷികേശും മാളവികയും സോറി കേട്ടോ നിരഞ്ജന അയ്യോ മാളുവിനെ തല്ലിക്കൊല്ലും ഞങ്ങൾ വീട്ടിലും മാളു എന്നാണ് വിളിക്കാറ് ഓക്കെ അത് വിട് അപ്പോൾ ഇനി ഇനി അഭിനയിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അഭിനയ അഭിനയമാണ് നം നമുക്ക് അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം ലൈഫിൽ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ളത് അഭിനയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറച്ച് ഒരു സീരിയൽ പോലെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം റെഡി ആക്കണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഫർസീനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ജോ ജോബിന് പോകുന്നുണ്ട് ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ ഇവിടെ വർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വിസയാണ് ട്രൈ ചെയ്താൽ കിട്ടും പക്ഷെ മോനൊന്ന് വലുതാവട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഹായ് അഞ്ജു അഞ്ജു മഹേഷ് ഓക്കെ ഹലോ പിന്നെ എന്തുവാ അഭിരാം ജയൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വിജയുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ എന്തുവാ അടുത്തത് ജമ ജമ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭാഗം രണ്ടിൽ എനിക്കൊരു ചോദ്യമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ രണ്ട് പുത്രന്മാർക്കും എത്ര വയസ്സായി മൂത്ത ആൾക്ക് നയൻ ഇയേഴ്സ് അവന് ഈ നവംബർ ആവുമ്പം ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആവും ഇളയ ആൾക്ക് പിന്നെ ഇപ്പം ഈ ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി ആവുമ്പം ഏഴ് മാസമാവും ഹായ് സോഫി അങ്ങനെ ലൈവ് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ വലിയ പ്രശ്നമില്ല ആദ്യമൊക്കെ ഒരു ചെറിയ ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു മോൻ ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുക മോൻ ഫോർത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് ഇയർ ഫോർ റെജീന ചേ ചേച്ചിയെ വളരെ ഇഷ്ടമാണ് റെജീന ചേച്ചി ഏഹ് അതെന്തുവാ ഓക്കെ ആ ഇനി വേഗം മെസ്സേജ് അയക്കും നമുക്ക് നോക്കാം കുറച്ച് മുൻപ് ദിവസം കുറച്ച് മുൻപാണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് സീരിയൽ കല്യാണിയാണ് വാവ ക്രിസ്മസിന് അതെ അതെ ക്രിസ്മസിൻ്റെ അന്നാണ് വാവ ജനിച്ചത് ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് പപ്പ മമ്മി എനിക്ക് ഒരു അനിയനുണ്ട് ഹായ് നിയായ ഓൾസോ ഫ്രം ഹായ് ഹായ് കാർത്തിക് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ലൈവിൽ വന്നതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് പിന്നെ ബർത്ത് സ്റ്റോറി ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ടോട്ടലി പ്രതീക്ഷിക്കാതെ വന്നൊരു മോനാണ് വന്നപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം ഇപ്പം അവന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത്ര സന്തോഷമാണ് പിന്നെ ബർത്ത് സ്റ
ഓക്കെ എന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾ അധികം ബോർ അടിപ്പിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളെല്ലാവരും വന്നതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് പിന്നെ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിനി വേറൊരു ദിവസം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇടയ്ക്ക് ലൈവ് വരാം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്നാൽ പൊക്കോട്ടെ ആണോ ഓക്കെ ഓ ഓ ശരി ചിത്തിര ബിബിൻ പറഞ്ഞ രോഹിത്തിൻ്റെ ഫേസ് നീയുടെ ബ്രദർ എൻ്റെ പേര് അയ്യോ സോറി ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് പറഞ്ഞ ആരുടെ പേരാ പറയാത്ത എൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അലോണാസ് ഫോൺസ് അലോണ അലോണ ഐ വാസ് ബിറ്റ് ലേറ്റ് ഓക്കെ സാറില്ല ഞാനും കുറച്ച് ലേറ്റായിരുന്നു ചേച്ചിയുടെ ചെറിയ മോൻ എത്ര വയസ്സായി ഈ ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി ആകുമ്പോൾ പിന്നെ ഏഴ് മാസമാവും അപ്പോൾ ഓക്കെ എന്നാൽ ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് ഇനി ആരെങ്കിലും മെസ്സേജ് വായിക്കാനുണ്ടോ ചേച്ചി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ ഡി പ്ലീസ് ഒന്ന് പറയുമ്പോൾ നീ ആ രഞ്ജിത്തെന്ന് തന്നെയാണ് ഹായ് സോന ഒരു ഹായ് പറയണേ രേഷ്മ ഹായ് ഒരു മിനിറ്റ് ഇനി ആരെങ്കിലും മെസ്സേജ് കുറേ നേരം മെസ്സേജ് ഞാൻ മിസ്സായി അപ്പോൾ ഓക്കെ എല്ലാവരും വിലപ്പെട്ട സമയത്തിന് നന്ദി ശരിക്കും ഐ മീൻ ഇറ്റ് കാരണം നമുക്കറിയാം പിള്ളേരൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പാടാണ് എല്ലാവർക്കും തന്നെ തിരക്കുള്ള സമയമാണ് വൈകുന്നേരം ചായ കുടിക്കണ സമയമാണ് ഓ ആണോ ഓ താങ്ക് യു ഇനി ലൈവ് വരുമ്പോൾ പറയാം ഓക്കെ ഹായ് ഷിബിൽ മോൻ്റെ നെയ്മ് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞു മോൻ്റെ പേര് രോഹിത്ത് പിന്നെ ഇളയാളുടെ പേര് ഭരത്ത് ബൈ ബൈ ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ ഓക്കെ ഹായ് അനി ആഷിക ഓക്കെ എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ ഓക്കെ ഞാൻ നിർത്തട്ടെ ഇപ്പം വന്ന എല്ലാവരോടും ഒത്തിരി ഒത്തിരി സന്തോഷം ഇതെൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലൈവ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അടുത്ത തവണ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ കളർഫുള്ളാക്കാം ഓക്കെ എന്നാൽ പോയിക്കോട്ടെ ഹായ് നിഷ ഹായ് ടൈറ്റസ് ഓക്കെ ഹായ് ഓക്കെ ബായ് ഓക്കെ ബായ് 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 അപ്പോൾ താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ഇവിടെ ദിവസം പകുതി ആയുള്ളൂ അവിടെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഗുഡ് നൈറ്റ് ചേച്ചി പോകലെന്ന് അയ്യോ അയ്യോ ചേച്ചി പോ ചേച്ചിയെ വളരെ ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് വയ്യ ഐ എം റിയലി ഹാപ്പി ഓക്കെ ഹായ് സിമ ബൈ ബൈ രശ്മ എന്നാൽ ശരി ഞാൻ പൊക്കോട്ടെ ബൈ ബൈ